Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina Man yahdihi allahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأحبابه وأمته أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا حميد مجيد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى فاستكبروا في الأرض وما كانوا صابقين فكلا أخذنا بذنبه 
فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من قسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله لأظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله ঐতিহাসিক সিরাতন নবী কমিটি কর্তৃক আয়োজিত তিন দিন ব্যাপী মহাগ্রন্থ আল কোরআনের তফসিরুল কোরআনের এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের আজকে প্রথম দিবসের সমাপনী অধিবেশনের সম্মানিত শ্রদ্ধেয় সভাপতি সম্মানিত এই ময়দান ইসলামী আন্দোলনের আমার একান্ত শ্রদ্ধেয় দায়িত্বশীল বর্গ বুজুর্গ উলামাইকরাম সর্বস্তরের ইসলাম প্রিয় ভাই বোনেরা আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ এত আস্তে সালামের জবাব দিলেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আল্লাহ তালের শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি যিনি হাজারো ব্যস্ততার পাহাড় ঠেলে কোরআন করিমের সৌরম্য নয়নাভিরাম বিশাল প্যান্ডেলের নিচে আপনাদের মাঝে জমায়ত হওয়ার জন্য উপস্থিত হওয়ার জন্য তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সামনে কিছুক্ষণ পূর্বেই এই তফসির অল কোরআনের মধ্যমণি যে আগামীকাল আপনাদের সামনে উপস্থিত হবেন বাংলাদেশের শুধু নয় বিশ্বের বরেণ্য আলেম দিন দুনিয়া কাপানো মুফাসির কোরআন হজরতুল আল্লাম আল্লামা দিলাওয়ান হোসেন সাইদি সাহেবের সুযোগ্য সন্তান আমাদের একান্ত স্নেহাস্পদ রফিক বিন সাহেদের কণ্ঠে তফসির শুনেছেন আরও প্রয়োজনীয় কথা আগামীকালও শুনবেন আর অল্প কিছু সময়ের জন্য আমাকে কথা বলার জন্য বলেছে আপনারা যদি ধৈর্য ধরে কিছুক্ষণ সময় অপেক্ষা করেন তাহলে কিছু কথা বলা যাবে আপনারা কি থাকবেন আমি সুরাতুল আনকাবুতের দুটো আয়াত আপনাদের সামনে তেলাবাদ করেছি তফসির করা আমার কাজ নয় তফসির পড়া আমার কাজ তফসির করেছেন আল্লাহ মাজমকশরি দুনিয়া বাস আল্লাহর কোরআনের গবেষক কোরআনের এক একটা বর্ণ এক একটা শব্দের ভিতরে একটি বিশাল জগতের ইন্ডিকেশন আছে জমকশরি সে বিষয়ের উপরে কথা বলার বাঘ ওলামায় কারাম তাকে ভালো করেছেন তফসির করেছেন আল্লামা আলুসি রহমতুল্লাহ কত বারিক দকিক আলোচনা তফসির করেছেন সমগ্র দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ আলেমদের অন্যতম আল্লামা ফখর উদ্দিন রাজি নামে তফসির উল কবির তিরিশ খণ্ডে সমাপ্ত সুবাহ 
এই জাতির দুনিয়া বাসা আলেমেরা তফসির করেছেন হাকিম উলম্মদ হজরত মাওলানা আশরফ আলী থানবি রহমতুল্লাহ তফসির করেছেন বিশ্ববরণ্য মুফাসির কোরআন ইসলামী আন্দোলনের জবরদস্ত দায় আল্লাহ কোরআন শরীফের তফসির লেখে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলে গেছেন সৈয়দ কুতুব শহীদ যে দিন তাকে ফাঁসি দেওয়া হচ্ছিল সেদিন তার দুই কদম জমিনের উপরে বসাবার অবস্থা ছিল না সুবাহন দুইজন পুলিশের গদ্দানের উপর হাত রেখে সৈয়দ কুতুব আদালতে হাজির হয়েছিল সে দৃশ্য কি মর্মান্ত ফাঁসির রজ্জু পরানোর জন্য যখন আগিয়ে যাচ্ছেন তিনি নিজের হাতে ফাঁসির মধ্যে নিজের গলায় পড়েছিলেন সুবাহন সাংবাদিকেরা ফুটন ছিল আর বলছিল কি আশ্চর্য ফাঁসির রজ্জু গলায় ঝুলাবার সময় একটা মানুষ হাসতে পারে এই দৃশ্য আমাদের জন্য অভাব নেই তার কথাটা কানে এসেছিল সৈয়দ কুতু জবাব দিচ্ছিলেন তোমরা আমার মরণের জন্য ভয় করছো আমি একটি জীবনের জন্য অপেক্ষা করেছিলাম আজকে আমি এক অনন্ত জীবনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি मृत्युबरण कर शब्द बोला गुणाई कबीरा सुबह बर जीवंत মৃত্যুর সাথে শাহাদাতের সাথে তারা জান্নাতের রিজিক বক্ষণ করছে তিনি আল্লাহ তুমি তাকে শাহাদাতের উত্তম মর্যাদা বকশিস করো তফসিল লিখেছেন এই শতাব্দীর আল্লাহর কোরআন প্রতিষ্ঠাকারী দায়ীদের অন্যতম সৈয়দ মৌদুদি রহমতুল্লাহ তফিমুল কোরআন কোরআন বুঝিয়ে দেওয়া কোরআন তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন লক্ষ লক্ষ তরুণের হাতে আল্লাহর কোরআন তিনি উঠাই দিয়েছেন সুবাহ আমাদের কাজ হলো তাদের লিখিত তফসির পড়া আর জনগণের সামনে সেগুলো জানিয়ে দেয় আর প্রয়োজনীয় কথা বলার তাদেরকে আল্লাহ যোগ্যতা দিয়েছেন তারা শতাব্দীর প্রয়োজনের জন্য আরও তফসিল লাগবে সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমি আজকের যুগ যন্ত্রণার সামনে পৃথিবী আজকে আমাদের সামনে যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমি এই দুটো আয়াতকে বাছাই করেছি আমার নিজের জন্য আমার ভাইদের জন্য আমি অনুরোধ করেছি আগেই একটা লোক কথা শেষ হওয়ার আগে আমরা উঠব না ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে এর সাথ হচ্ছে এদের নাম নিলে কোনো সব নাই কারণ 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 জিকির করলে কোনো সব হবে আল্লাহ যখন তার জবান এদের নাম বলবে কোরআনের আয়ত হয়ে যাবে তখন কারণের কাফের ভিতরে দশ নেকি সুবাহন ঠিক কি না এগুলা কি সাধারণ বেয়াদব না অসাধারণ অসাধারণ তেরো 
আপনারা যেগুলোকে গড ফাদার বলেন এগুলো হচ্ছে দুনিয়া বাসা সন্ত্রাস পৃথিবীটা আজ সন্ত্রাসের দিকে চলছে যারা সমগ্র দুনিয়ার উপরে সন্ত্রাস লালন করেছিল আজকের সন্তোষীরাও তাদের উত্তরসূরি ঠিক কিনা সমগ্র পৃথিবী আজ সন্ত্রাসীদের হাতে যদিও লোকেরা এদেরকে অনেক সভ্য দেশের প্রেসিডেন্ট বলে থাকে এরা লাখ লাখ মানব হত্যার অপরাধী ঠিক কিনা এদের কাছে আল্লাহ তালার জবরদস্ত পাগাম্বর রসুল হজরত মুসান ইসলাম আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে দলিল সহকারে সম্পদের অহংকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অহংকার অস্ত্রের বোমাবাজির সেনাবাহিনীর প্রধান হামানের অহংকার তারা মনে করেছিল তারা আল্লাহর গজবকে অতিক্রম করে যেতে পারবে যা কখনোই সম্ভব নয় আমি এদের প্রত্যেককেই এদের অপরাধের জন্য পাকাড় করেছিলাম ধরেছিলাম এদের উপরে শাস্তির চাবুক আঘাত হেনেছিল আর সেগুলো কিরকম আমি সীমা লঙ্ঘনকারী জাতির উপরে আকাশ থেকে পাথর মেরেছি আমি দেশকে প্রচন্ড ঘূর্ণি টর্নেডোর বাতাস দিয়ে তাদেরকে ধরেছিলাম শাস্তি দিয়েছিলাম আমি জমিনের অভ্যন্তরে এদেরকে গেড়ে ফেলেছিলাম এদের ভিতরে অনেককে আমি এদেরকে প্রচন্ড সাগরের গর্জন সাগরের পানি দিয়ে প্লাবন দিয়ে তাদেরকে ধরেছিলাম আল্লাহ তালা এদের প্রতি জুলুম করে নাই এদেরকে জুলুম আল্লাহর গজব থেকে বাঁচার জন্য পয়গম্বর এদের সামনে হাজির হয়েছিল এরা আল্লাহর পয়গম্বরদের দাওয়াত অস্বীকার করে আল্লাহর গজবকে নিজেদের উপরে ওয়াজেব করেছিল ঠিক কিনা তিলাওয়াত কি যে দুটো আয়াতের তরজমা আপনারা শুনলেন সুরাতুল কাবুদ নবী করিম সিস্টেমের মক্কি হায়াতের মাঝে মাঝে নাজিল হয়েছে সে সময়টা ছিল ইসলামের জন্য একটি কঠিন সময় ইমান যারা এনেছে তাদের উপরে চলছিল অত্যাচারের জলম নির্যাতনের পাহাড় ভেঙে পড়েছিল শুধু একটাই অপরাধ ইমান কেন এনেছ সমগ্র দুনিয়া আজ মুসলমানদের অপরাধ কি ইমান ঠিক কিনা বলেন ইমান কেন এনেছ সমগ্র পৃথিবী আজ মুসলমানদের রক্তে সিক্ত সমস্ত আহাজারি নির্যাতন বঞ্চনা যা সমগ্র পৃথিবীর আকাশ বাতাস আজ ভারী হয়ে গেছে এ আওয়াজ 
নির্যাতনের এই মজলুমদের আওয়াজ অমুসলমানদের না মুসলমানদের মুসলমান পৃথিবীর সমস্ত খুন তাদের প্রবাহিত হচ্ছে সমস্ত রক্ত মুসলমান পৃথিবীর সমস্ত মহাজাররা মুসলমান এই ধরনের একটি অবস্থা বর্পা হয়েছিল মক্কার মাঝামাঝি সময় সমগ্র দুনিয়ার উপরে আজ মুসলমানদের রক্ত নিয়ে আজ খেলা চলছে মুসলমান মা বন্দের ইজ্জত নিয়ে আজ সমগ্র দুনিয়া উল্লাস করছে ঠিক কিনা বলেন মুসলমানদের আজ ভাববার সময় এসেছে আর একটাই আমাদের অপরাধ তারা ইমান আনা ছাড়া আল্লাহ পরবর্তীকার উপরে ইমান আনা ছাড়া আর কোন অপরাধ করে নাই এই অপরাধের জন্য মুসলমানদেরকে জবাই করা হয়েছিল কেমত পর্যন্ত মুসলমানদের উপরে ইমানের কারণে নির্যাতন অত্যাচার বর্পা হবে ঠিক কিনা বলেন অবশ্যই আমরা এগুলোর থেকে বাঁচার চেষ্টা করলেও বাঁচা যাবে না মুসলমানগণ ইমানের জন্য কঠিন চে কঠিন কারবালাকে বরদাস্ত করার জন্য মুসলমানদেরকে তৈয়ার হতে হবে ঠিক কিনা বলেন আমাদের জীবন আমাদের ইজ্জত আমাদের আওলাদ আমাদের সমস্ত কিছুর চাইতে আল্লাহ তোর উপরে ইমানের দাম বেশি না কম দোয়া চাইনে শুধু চলবে না আমাদের জন্য দোয়া করুন মুসলমানদের উপর অত্যাচার চলছে কোনো দোয়া নাই এ মুসলমানেরা প্রয়োজনে লাখ মুসলমানের রক্ত পৃথিবী রঞ্জিত করবে মুসলমানদের জন্য জীবন দেওয়ার পথ এটাই আমাদের জন্য পথ ঠিক কিনা বলেন এটাই হইমান আনো না হলে চিৎকার মেরে জমিন থেকে পালিয়ে দাও ইমান আনার পথই হচ্ছে সাহাবাইকেরাম দোয়া চাইতে এসেছিলেন আমাদের বাচ্চাদেরকে মায়ের স্তন থেকে টেনে টক বক করা তেলের ডেক্সির ভিতরে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে সুবাহ আমরা বরদাস্ত করতে পারছি তোমাদের আগে যারা ইমান এনেছিল তাদের খবর জানো তোমাদের পূর্বে যারা ইমান এনেছিল ইসালামের সঙ্গী সাথীরা অন্যান্য পয়গাম্বরদের সঙ্গী সাথীরা তাদের উপরে এর থেকে কঠিন কারবালা বর্পা হয়েছে ঠিক কিনা বলেন সের দোয়ার জন্য এসেছে ওখানে বাইর দোয়া করার জন্য চলে যাও অন্য কোন জায়গায় খুদার দিনের জন্য কোরবানির পর কোরবানি দেওয়ার জন্য খাওয়া হও ঠিক কিনা বলেন ইসলামকে জেনে বুঝে আসেন কতক্ষণ তফসিরের মাহফিলের নামে ডুলা ডুলি জিমানিউ হে মুসলমান এগুলো মুসলমানদের কাজ নয় মুসলমানেরা খুদার দিনের জন্য কোন কোরবানি দেবে না জীবন দেওয়ার জন্য এক জমাত মানব খাড়া হবে না শুধু দোয়ার কারণে খুদার দিন জমিনের উপরে কায়েম হবে না ঠিক কিনা বলেন হবে না নবী আরবির জবান বলছে যে জিব্বা সমগ্র হায়াতে একটা মিথ্যা কথা বলে নাই তোমাদের পূর্বে যারা ইমান এনেছিল এদের মাথার উপরে করা রেখে বলা হয়েছে ইমান ছাড়ো না হলে তোমার মাথার উপরে করা তুলতে থাকবে 
এই হচ্ছে ইমানের পথ মাথার উপরে করাত রেখে চিনি ফেলার পথ আল্লাহ সে অবস্থা আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করার টপিক দাও ইসলাম ইহার নাম কোনটা কি ইসলাম আমরা কে কোনটা বুঝেছি ইসলাম একটা হাতির বিষয় হয়ে গেছে উনি এক রকম বলেন তিনি এক রকম বলেন হুজুর এক রকম বলে তারপরে অমুক এক রকম বলে এগুলোর নাম ইসলাম নয় ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ কি বলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ কি বলে ঠিক কিনা বলেন কে কি বলে আল্লাহর কসম ইয়ার নাম ইসলাম নয় সেগুলা দেখার বুঝার সময় নেই ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর কেতাব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের সুন্না ঠিক কিনা বলেন सुबहानल्ला হে পৃথিবীর মানব মন্ডলী তোমাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে দলিল হাজির হয়েছে দলিল আল্লাহ আকবর কোন দলিলের দলিল বুঝেছ আল্লাহর পক্ষ থেকে বোরহান অবতীর্ণ হয়েছে দলিল কতি নাজেল হয়েছে যে কোরআনের সামনে আর কোন দলিল পেশ করা হারাম ঠিক কিনা বলেন কোরআনের মোকাবেলা আর কোন দলিল আছে সমস্ত দলিল আল্লাহর কোরআন না আকস করে দেওয়ার যোগ্যতা রাখে কোরআনের সামনে পেগাম্বর কথা বলার আদত নাই সুবাহ বড় কি মানুষের কথা বলবে নবী পাশ বলেন আল্লাহর কালাম আমি মোহাম্মদ কে আমার কালাম কে না করতে পারবে মোহাম্মদ আল্লাহর এক কালামের এক বর্ণ পরিবর্তন করতে পারবে না কি দলিল আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সর্বশেষ আল্লাহ তালার দলিল অবতীর্ণ হয়ে গেছে সুবাহ সে দলিলের নাম কি আরো ধরে বলেন সে কোরআন আলোচনা হচ্ছে সে কোরআন শরীফে আওয়াজ দিলে সমগ্র মানব জাতির আওয়াজ স্তব্ধ করে দিতে হবে ঠিক কিনা বলেন সমস্ত আওয়াজ স্তব্ধ করতে হবে আল্লাহর কোরআনের সঙ্গে সুতরাং ইমান আনার জমিন সহজ না কঠিন 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 পথে আসে জান্নাতে যাওয়াকে আল্লাহ এত সহজ করেন নাই পরীক্ষা পাস করা কঠিন না ফেল করা কঠিন ফেল করা কঠিন কোনটা কঠিন সুতরাং সি পাওয়া কঠিন না এ প্লাস পাওয়া কঠিন বুঝাই যা জান্নাত কে কষ্ট দিয়ে ঘিরে দিয়েছে আর শাহওয়াদ দিয়ে খেয়াল খুশি ইচ্ছা যা ইচ্ছা মঞ্চ হয় তাই করবে ওই ইচ্ছা দিয়ে আল্লাহ তালা জাহান নামকে ঘিরে দিয়েছে বেদনা দিয়ে আল্লাহ জান্নাত ঘিরে দিয়েছে জান্নাতে যাওয়ার জন্য এ প্লাস পাওয়ার জন্য রাতের পর রাত অনিদ্রায় কাটিয়ে দিতে হবে ঠিক কিনা বলেন তুমি যদি ভালো রেজাল করতে চাও ভালো বল পেতে চাও তাহলে কি বেশি ঘুমাইতে হবে না পিঠের থেকে বিছানা আলাপ করতে হবে 
ومن طلب العلا سهر الليالي تمار مرجدة دوئي تمي پیتے چاہو تحلو تمہا کے اونی درائے رات کٹانو عبش کرتے ہو جنت پیتے ہو لے رات جاگرون کرا رو عبش کرا لائک بے گی نا اللہ تعالیٰ مدر کے شیش رات جاگرون کرا دیر بھی تر شامل کرو شبائی بولن نا آمین آمین بولا ٹاکتا ہے وعدت کی نا تو ای سرار نازل ہوا اور شموئے تا پورا حلیزیں پولم نا شموئے جہے تو کم ای جا ترک تی کٹی نبستا امت روپر برپا ہوتا نبی پاس اسلام بول چین ایم نے تمہا در بچہ دوٹے شہید ہوئے گا چھے سمائیہ کے شہید کرا ہوئے چھے دوار دن نوٹ چھو محمد کی جا تر بھی پلپ نہیں ہے چھے سبحان اللہ ये विप्लवी व्यक्ति टीर नाम मुहम्मद उर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिस्टोरियन गिवन बोलते हैं दुनिया और इतिहास है मुहम्मद विप्लवी रजी रखा था नहीं दिए थे गिवन बोलते हैं गिवन किस्तान पृथ्वीर पलाय दिन अबोधी मुहम्मद आरोबीर विप्लवी रखा के ऊपर मुझे दिखे बने बना कि विप्लव नहीं आश्चर्य मोहम्मद रसूलुल्लाह और उन मुतेर भी तोरी किधरों ने डुला डुली शुरू हुई कौन मदोक कह जो जिम्मानी कह शुरू हुए थे लाखों लाखों मुतेर ऊपर कारवाला तोल चाहे ठीक की ना बोलें हमारे माँ बंदर चितकार अल्लाह अर्शे मातम तोल चाहे ठीक की ना बोलें मुसलमान दर चुके घुमा� हजार नौ लाख मुसलमान आज गिरियो हरा ठीक की ना बोलें गिरियो आया तेर सूरर नाम करों को राजन्नो रसूल के कुने इजाजत देन नहीं इस सूरर की नाम हो बे उस सूरर की नाम हो बे कुरान से फिर समस्त सूरर नाम के रे कुछ है आरोजुरे बोलें قرآن ربی تورے محمد الرسول اللہ نے ایک جرہ کنو شنگ دو جن نائی وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْزَ الْقَوِيلِ لَا أَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ سُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ سبحان اللہ بڑھن سبحان اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشان ہے یہ جا تیر شکت کو تا شرا قرآن امر آردانا نائی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شبائی کی بلتے ہو بنا بولین صلی اللہ اپنی جو دی امر قرآن ایر بھی تو رہے ایک برنو نجت تک جوک کرین باران کو مان محمد اپنا ردان ہاتھ دورے بھیل بو गोदने शाहरुख के टेबल बो सुबहानअल्लाह क्या बोल चे क्या बोल चे अल्लाह कथा बोलते का को भय करे अल्लाह उच्च बेपरवाज़ा तेरे नाम सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह वहीं आया अल्लाह ताला जेदीन अपना रात क्या मतलब जो मिने देख बे شیدین حدیث دیکھ سی ابراہیم علیہ السلام علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اللہ رضاتر بھوئے کیا ہر اور پر حد دیے رکھ بے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ کی جاتے راگ ربی تو راستے قیامت ہے اللہ تعالیٰ اپنا راگ اپنا گرشا کے بھوئے کچھ چی اللہ تعالیٰ شترنگ قرآن شریف ربی تو رے اللہ سرا کنو گائر اللہ پیغمبر رو گائر اللہ जिब्राइलो गायरुल्ला अल्लाह सरा शब्द की गायरुल्लर कोनो जोग बियोग करार कुरान सुरी बेर भीतर शुद्ध गाचे मल्लजीन तखजुमिन दोनी अलिया कमसलिल अंकबूत सुरातन नाम उच्च अंकबूत मानी की मार कोशा अब तरह की बोलें स्पाइडर्स वो जाल बुने मार कर इतने एक तो सुरार नाम 
অনেকে মনে করতে পারেন এটা কি নাম হলো মার কষা সম্পর্কে আল্লাহ কোনো রচনা লেখে নাই ঠিক কিনা বলেন মার কষার কয় পা আছে গোটা সুরার ভিতরে এটা আছে এটা একটা প্রতীক একটা সিম্বল তোমরা যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোন শক্তি দাপটের কাছে যারা আশ্রয় নিয়েছ তারা সবচাইতে দুর্বল গৃহ মার কষার জালে আশ্রয় নিয়েছ আশ্রয় কার কাছে এদিকে নির্যাতন চলছে নির্যাতনকারীর কাছে অনেকে গিয়ে মাথা নত করে তাদের কাছে জীবন ভিক্ষা চায় আশ্রয় চায় এই যুগেও চায় ঠিক কিনা বলেন কার কাছে চাও ঊনত্রিশ নম্বর আয়াত তোমরা যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোন শক্তির কাছে আশ্রয় চাচ্ছ তোমরা মার কষার জালে সবচেয়ে দুর্বল ঘরে তোমরা আশ্রয় নিয়েছ ঠিক কিনা বলেন সবচেয়ে দুর্বল ঘরে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তমাম আশ্রয়ের প্রতীক সিম্বল মার কষা সুবাহন দুনিয়ায় যত ঘর আছে সবচেয়ে দুর্বল ঘরের নাম কি কার ঘর সবাই বলেন মার কষার আল্লাহ রে বাদ দিয়ে মনে করেছে অমুক দলের কাছে গেলে তারা আবার ক্ষমতায় আসে নাকি আশ্রয় পাওয়া যায় আশ্রয় সব আল্লাহর জাতের কাছে আল্লাহ যদি আশ্রয় যেতে চান জীবন্ত ধাউ দাউ করে আগুনের ভিতরে আশ্রয় দেবে আল্লাহ যদি আশ্রয় যেতে চান শত শত বছর পাথরের কিল্লার ভিতর জীবিত রেখে দেবেন খানা পানি ছাড়া পারে কি না কাশ চুয়া রুমি বলছেন আল্লাহ তালা যদি তোমার বাসাইতে চায় সমগ্র সৃষ্টি পানির নিচে আল্লাহর গজবের নিচে আছে শুধু নুয়াল ইসলামের কিস্তি ভাসমান সুবাহন এই কিস্তিরে কে বাসাইতেছে শত শত বছর আসাবে কাপ শুধু নয় তাদের কুকুর পর্যন্ত আল্লাহ তালা জীবিত রেখেছে আল্লাহ আকবর যদি আল্লাহ বাসাতে চান ঠিক কিনা বলেন আশ্রয় আমরা কার কাছে চাই আল্লাহ ছাড়া আর মাথা গুজবার জায়গা আছে ফেরা উনকে দরা হয়েছে না হয় নাই মুসার ইসলামের লস্করকে বাহিনীকে দৌড়ায় নিয়ে যাচ্ছে ফেরাউনের বাহিনী তার অস্ত্রধারীরা এদের কোন মেশাল দুনিয়ার পরে নাই এরা এই জাতের সন্ত্রাসী আর টেরর দুনিয়ার পরে ছিল এদের কোন মেশাল দুনিয়াতে নাই আল্লাহ বলেন সামনে দরিয়া মুসার ইসলামের সামনে পিছনে কি বনিশ্রাইদের এমনি একটু একটু খুব বেয়াড়া জাতি মুসাকে বলে যে পিছনে ফেরাউনের বাহিনী আসতেছে আমাদের পিছনে সামনে নীল নদ তোমার আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে এই জাতির বেয়াদব মুসলমানদের ভিতরে কিছু কিছু আসে না নাই আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে কবে আসবে দরিয়ার বিস্কানে আসবে এখনো দরিয়ার উপরে কদম দিছস হে মুসা তোমার হাতের লাঠি দিয়ে দরিয়ার উপর আঘাত করো আল্লাহর কোরআন বলছে সাথে সাথে দরিয়ার পানি এইভাবে খাড়া হয়ে গেল কাত্তা উদির আজিম কোরআনের লব্জ পাহাড় যেরকম দাঁড়িয়ে যায় এই রকম পানি দাঁড়িয়ে গেছে আল্লাহ আকবর পিছনে ফেরাউন সে কয় দেখো আমার খোদাই কি রকম 
নীল দরিয়ার উপরে সাগরের উপরে পানির উপরে আমার খোদাই চলছে মিশর আমার মিশরের উপরে আমার খোদাই চলবে সেই অবস্থার উপরে যখন দরিয়ার উপরে সে অহংকারের সাথে যাচ্ছে দেখো আমার জন্য দরিয়ার পানি কিভাবে খাড়া হয়ে গেছে মুসাল ইসলাম দরিয়া পার হয়ে গেলেন ফেরাউন তখন মাছ দরিয়ায় खुदारे पानी दिए खुदारे पानी भी तो डुबा सुहान खुदारे एसे डुबे दरिया डुबे खुदार बोल बीने क फेराउन कथा के अल्लाह कुरान तरीफे डायलग कोट करते कोट करते कि मुहम्मद तुम सुनो नाई फेराउन दरिया भर डुबान अवस्था की बोलते আপনি সেখানে ছিলেন না আমি আল্লাহ ছিলাম আমি শোনাচ্ছি আপনাকে আমি মানালাম কি মানানছি কি দেখো আমার উপরে মানানো এখন দরিয়ার মাঝখানে আমি মানালাম তুই কি মানানো দেবে না সেই মানানের এখন কি মানানার সময় আছে সাড়ে চারশো বছর হায়াত नील दरियाारे আল্লাহ তারা কোরআনে কি জীবন্ত কথা বলতেছে বাহু আকবর আমার বহুদিন থেকে ইচ্ছা তার লাশের সামনে দাঁড়াবো আল্লাহ তুমি আমার তফিকাতা করো সবাই বলেন না আমি কোরআন শরীফ বুঝার জন্য সে একটা তফসির তারে পড়ার জন্য আল্লাহ তৌফিক দাও সব আল্লাহর আয়াত আকাশ কার আয়াত জমিন কার আয়াত কোরআন শরীফের আয়াতও আয়াত আসমানও আয়াত জমিনও আয়াত তাকেও আল্লাহ বলছে এটাও আমার আয়াত সুবাহান আল্লাহ এটা কেউ পড়ো কথা বুঝেননি কি বলুন খুব ভালো কুমিল্লার মানুষ বেশি বুদ্ধিমান আল্লাহ বুদ্ধি আরো বাড়ায় দাও খুব ভালো ইমান আনলাম নয় তো চিরের সাথে ইমান আনতেছে ও আল্লাহ ওই আল্লাহর উপর ইমান আনছি पैगम्बर মুসাল ইসলাম যে আল্লাহর দাওয়াত দিতে আছে ইলাহের দাওয়াত দিতে আছে আমি ফেরাউন ওই আল্লাহর জাতের উপর ইমান আনতে আছি আল্লাহ আকবর হে দুনিয়ার বেয়াদ এক সময় ইমান আনার জন্য চাইবে তোমার সাথে শক্তিশালী দুনিয়া কাপানো তেরো ফেরাউন ইমান আনতেছে ঠিক কি না আল্লাহ কি জবাব দিলেন ইমান কি কবুল হয়েছে কথা বলার বালাগত কি রকম আল্লাহ যেরকম সেরকম এখন কি তোর সময় হলো সাড়ে চারশো বছরের ভিতরে ইমান আনলি না পয়গাম্বর ফিরে নিয়ে যায় ঠিক কিনা বলেন পয়গাম্বর হত্যাকারীর অপরাধী অপরাধী তুই আর এখন মৃত্যুর ফেরস্তা দেখে ফেলেছ মৃত্যুর ফেরস্তা দেখে যাওয়ার পরে গায়েব জাহের হয়ে যাওয়ার পর আর কি ইমান আনার সুযোগ আছে
وقد عسيت قبل وكنت من المفسدين কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত তুই বেয়াদব ছিলি এখন তোমার ইমান গ্রহণ করা তবে হ্যাঁ হে ফেরাউন তোর সাথে আমার কিছু কথা আছে আল্লাহ সে কথা কোরআনে কোক করছে আল্লাহ আকবর কোরআন যে আল্লাহর কিতাব ফেরাউনের লাশ তার দলে मृत्युबरणकारी व्यक्ति तुम्हारे एक वादा एक करार हमें तोर लाश के पसन थे बाचाब तुरे फुसते दीब ना पसन थे तोर लाश बाचिए देव आयात कर रेखे देव निदर्शन रखले देखारे लाशे सामने दाड़ान पर मानवता के मान आनल हाय हाय प्रत्येकेमान पथे आसलेंफसोस तुम्हारे तुम्हें अल्लाह गाफेल बोल से गाफेल देखे अल्लाह पशुर चाहते जीवंत कितब रेखे दिए मानव जर गल घुम भांगल सीमा लंघन करणति पहुंचे की बाहिनी हामान गुस्टी प्रश्न मध्यम की আপনি জানেন নাকি কিভাবে জানবেন বাহিনী কোথায় আছে আল্লাহর গজবের বেষ্টনীর ভিতরে আছে আল্লাহর বেষ্টনের ভিতরে আছে मारा गबुअत दलिल नहीं नाम की गोला मोहम्मद 
এটা অন্য বিবেবার কায়া রয়েছে আমি বললাম তুই অলি বুজুর্গ না ও বিবেড়া কোন আপত্তি আছে তারে বুজুর্গ ওলো ন কই কি আমাদের না হলেও কি কেউ যদি নিজের বুজুর্গ দাবি করে করো গিয়া তার উপরে ঈমান আনা কি ফরজ তোমার বুজুর্গ নিয়ে তুমি থাকো গিয়া আমাদের কোনো আপত্তি নাই পয়গম্বরই কেন দাবি করলি আল্লাহ তাআলা বলেন লাকাদ জাহুম মুসা বিল বাইয়ানা সুস্পষ্ট পয়গম্বরের দলিল মুসার সাথে আছে না নাই দুইটা তো মৌলিক সমস্ত পয়গম্বরদের দলিল সাথে আছে কি লাকাদ আরসালনা রুসুলানা বিল বাইয়ানা मुसलमर समस्त पैगम्बर आल्लावतीर्ण पैगम्बर এই জাতের পয়গম্বর জিন্দা রাখা উম্মতের উপর হারাম ঠিক কিনা বলেন কাফের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নাই নবুয়ত দাবি করলে আবু বকর ভন্ড নবীর সাথে যে আচরণ করেছে মুসলমানদের সেটাই তার সাথে আচরণ করতে হবে ঠিক কিনা বলেন রসুল পাহুল ইসলামের ইজ্জতের উপরে হামলা করেছো তোমরা তোমরা দুনিয়াকে বলছো গণতন্ত্র ব্লাস ফেমি আইন ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও আছে পাশ করা কেউ কারো ধর্মের উপর আঘাত দিতে পারবে না যারা আল্লাহ তোলার পয়গম্বর সম্পর্কে অশালীন কথা বলেছ জেনে রাখো তোমরা দুনিয়ার উপরে বারুদ ছেড়ে দিয়ে পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছ ঠিক কিনা বলে তোমরা জানো মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম মুসলমানদের কলিজার উপরে কিভাবে আছে तुम्हारा मन कर नबीर की अस्वीकार कर बेचे अहंकारी जिज्ञासा कर छागल सरएल दस बस सोएलम छागल सरएम्बर শুধু মুসাল ইসলাম নয় সমস্ত পয়গম্বর কম চড়াইবার আগে কি চড়াইছে আল্লাহ কয় মুসা তোর হাতে এটা কিরে আল্লাহ জানেন না জানেন না প্রশ্ন করে মুসাল ইসলাম জবাব দেয় এটা কি আমার লাঠি তোমার লাঠি मुसलमान 
আল্লাহর সাথে এরকম কথা বলার সুযোগ পাইলে আপনিও বলবেন কি না এটা কি লাঠি বললে শেষ হয়ে যেত না আমি লাঠি দিয়ে ঠেস দিয়ে বসি মাঝে মাঝে সত্যুর মোকাবেলা করি গাছের পাতা আমার বকরিকে ছিঁড়ে দিই আল্লাহ যেন বুঝেতে আসুন কি কি কাজ করে আল্লাহ তালা মুসাল ইসলামের উপরে ইমানের শিক্ষা দিচ্ছে আর লাঠি এটাকে আল্লাহ মতদা দিচ্ছে আচ্ছা আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করে এটা তোমার কি আমি বলবো এটা আমার কলম এটা দিয়ে আমি লিখি চিঠি লিখি নোট করি আরো কত কিছু করি কয়েকটা নাম বলি বলল গাছের পাতা চিনি ঠেস দিয়ে বসি টসি আরো বহু কাজ এত কাজ করো লাঠি দিয়ে আচ্ছা ভালো হে মুসা তুমি তোমার লাঠি জমিনে ছেড়ে দাও লাঠি জমিনে ফেলে দে ফেলে দেওয়ার সাথে সাথে কি হয়ে গেল মরা সব নাকি না হাইয়াতুন হাইয়া তোমার মৃত নাকি জীবন্ত জীবন্ত সর্প ফনা ধরেছে এটা মনাথান তফসির করতেছে কিভাবে ফনা ধরলো হা করলো এক ঠোঁট জমিনে এক ঠোঁট আকাশে মুসাল ইসলাম এতদিন তো লাঠি দিয়ে ঠেস দিয়ে বসে নাই তার উপরে বকরিরে পাতা ফাঁড়ি দেওয়ার লাঠি এখন এটা কি পাতা ছেড়ে দেওয়ার অবস্থা আছে না বকরি খাওয়ার অবস্থায় চলে গেছে বকরি খাওয়ার অবস্থায় চলে গেছে কি ভয়ঙ্কর মুসাল ইসলাম লাঠির বয়ে কি করতেছে পালাচ্ছ কোথায় ভয় করতে পারবি না আল্লাহ আকবর পয়গাম্বরি তো আগে দিছে আল্লাহ কথা বলতেছে ভয় করতে পারবি না নবুতের সামনে হাজার হাজার আজদাহা গিলে ফেলার জন্য মাথা উঁচু করবে সমস্ত আজদাহের গর্দান পাকড়ে দাও আল্লাহ আকবর বলো আল্লাহ শিখে নাও আজ আমি তোমাকে দেখাচ্ছি তোমার সামনে দুনিয়ার ফেরাউন হা করবে হুঙ্কার ছাড়বে এদের গর্দান পাকড়ে দাও আল্লাহ আকবর নির্ভয় আগাতে থাকে সাথে কে আছে আল্লাহর কথা মান্য করার সুযোগ আছে ভয়ে ভয়ে মুসাল ইসলাম আজ দাহার মাথার উপরে হাত দিলেন সঙ্গে সঙ্গে কি হয়ে গেল আল্লাহ লাঠি হয়ে গেছে বলে নাই আল্লাহ কয় আগের অবস্থায় ফিরে গেল লাঠি টাঠি গুলো মুসা বলতেছে আল্লাহ কিছু বলতেছে আল্লাহ কয় এটা কি ক নাম বলছে লাঠির নামই আল্লাহ নেয়নি আল্লাহ পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেল পূর্বে যা ছিল তাই লাঠি না সাপ আমি কিচ্ছু বলবো না সুবাহন আল্লাহ আল্লাহ হুকুম করলে লাঠি হবে আল্লাহ হুকুম করলে কি হয়ে যাবে কোন নাম টামের দরকার নেই আল্লাহ দরিয়ারে কয় পানি হয়ে যা দরিয়া পাহাড় হয়ে যা পাহাড় হয়ে যাবে আল্লাহ আকবর এই জাতের ইমান আন মুসলমানেরা কিসের দরিয়াকে ভয় করো কোন আজদাহাকে ভয় করো হে পৃথিবীর অজগর আজকের বুস ঠিক কিনা বলো তার কাছে আজ মুসাল ইসলামের পয়গম্বরের মজেদা নিয়ে তোমরা অগ্রসর হও সে মজেদার আজকে কোন কাজ নাই লাঠির যুগ শেষ হয়ে গেছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ এলেমের মজেদা নিয়ে আসছে আল্লাহ ঠিক কিনা বলেন এটা নিয়ে অগ্রসর হও সেটা হলো কোরআন সেটা কি 
এটা সামনে কি লাঠি টাটি ওটা তো মাত্র দুই একজনের কথা বলছে কোরআনের সামনে সমগ্র পৃথিবী আল্লাহ আর কোরআনের কাছে মাথা মতো করে রয়েছে মহানন্দা लाख मुसलमान रक्त नहीं खेला खाच शुने रख अल्लाह शुद्ध जमीन के हुकुम कर गोटा अमेरिका बतास के हुकुम कर लुजियाना लंड भंड बोर्डिकार लुजियाना प्रदेश पूर्व अवस्था फिर जो एक शत बसर बस समय लगे शुद्ध एकटार ऊपर आल्ला बतास बदले कैटरिना गोटा अमेरिकार जनपद बुबहानल्ला বাতাস থামাবার কারো কোনো ক্ষমতা আছে সব চাইতে শক্তিশালী জাতি কি আল্লাহ কি দিয়ে ধরেছিল আল্লাহ বলেন কোন জাতির উপরে আমি আকাশ থেকে পাথর মেরেছিলাম হ্যাঁ লুতের ইসলামের জাতির উপরে আকাশ থেকে কি মারা হয়েছিল পাথর মারা হয়েছিল জমিন কে উঠাই ফেলেছিল पाथर बिस्टि बर्षण कर प्रत्येक व्यक्ति नामे पाथर से पाथर पर नाम लिखा कि भय भविष्य आल्ला आकाश थे पाथर मेरे कि भय जान कि সে আল্লাহকে আকাশ থেকে পাথর মারতে আর পারবে না পারবে না জোরে বলেন মাঝে মাঝে শিলা বৃষ্টি শুরু হয়ে যায় সমগ্র বাংলাদেশের জনপদের উপরে আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন আকাশ থেকে পাথর শিলাখণ্ড গুলো মারা শুরু করে একটা মানব জীবন্ত থাকবে আয় আল্লাহ এই জাতের গদপ থেকে রসুল্লা রহমতের রেহাই দাও আর আমি কোন জাতিকে ধরেছিলাম বাতার দিয়ে सब थे शक्तिशाली दुर्दर्श जी हलो आदि तरह की आल्ला धरलें सब थे हल्का जिन दिया सब चे हल्का जिन नाम की अल्लाह बोलें तरह भयंकर बतास प्रवाहित कर दिल जमीन बन কয়দিন আট দিন সাত রাত আট জাতির উপরে প্রচন্ড ঘূর্ণির বাতাস বয়ে গেল বাতাস কার গোলাম কার গোলাম তোমরা আল্লাহর বাহিনী সম্পর্কে কোনো খবরই রাখো কি হয়েছিল এ মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম আট দিন পরে যখন বাতাস থেমেছিল আট জাতির অবস্থা কি হয়েছিল আপনি কি জানেন জানেন না আপনি সেখানে ছিলেন না কে ছিল আমার থেকে শুনে মোহাম্মদ রসুল্লাহ আল্লাহ বলেন ভয়ান কি জাতের ভয়ঙ্কর বিশাল বৃক্ষ যদি মূল শুদ্ধ জমিনের উপরে মুখ থুবড়ে পড়ে যে অবস্থা হয় গোটা জাতির একজন জনপদকে জীবিত রাখা হয় না আল্লাহ আকবর শত শত জাতিকে মাটির অভ্যন্তরে গেড়ে ফেলেছি আল্লাহ 
সে আল্লাহ আছে না নাই হে অহংকারীরা তোদের সভ্যতা শুদ্ধ আল্লাহ মাটির নিচে গেড়ে ফেলা আল্লাহর জন্য কোনো এক মিনিটের ব্যাপার নয় আল্লাহ আমেরিকা যদি মানব জাতির উপরে তার এই বর্বরতাকে অব্যাহত রাখে আল্লাহ তুমি তাদের জনপদকে মাটির অভ্যন্তরে গেড়ে ফেলো গেড়ে ফেলো আজকের পত্রিকার আসার সময় নিউজে শুনলাম আমেরিকায় যারা ইরাকে শূন্য পাঠিয়েছে এদের পাঁচ জনের ভিতরে একজন মানে প্রতি পাঁচ জনের ভিতরে একজন সকল এখন মস্তিষ্ক পাগলামির রোগে ভুগছে মুসলমানের আল্লাহর কোরআনের কাছে ফিরে আসো সমগ্র সভ্যতার ভিতরে আস এক প্রচন্ড ধ্বংসের বাতাস উহু করে বয়ে যাচ্ছে এই সংবাদ শোনার পর আমি তার্য হয়ে গেছি সমস্ত শূন্যের ভিতরে মাথা খারাপের রোগ দেখা দিয়েছে প্রতি পাঁচ জনের ভিতরে একজন মানসিক রোগী হয়ে গেছে আল্লাহ তোমার গজব দাও আমিন হাজার হাজার আলমেরা এদের উপর লাঙ্গ করতে আছে মুসলমানদেরকে নিয়ে হলি খেলা খেলছে আল্লাহ তালা পানি দিয়ে ধরেছে কিনা বহু জাতিরে আমি সমস্ত জাতিকে তাদেরকে মাটির নিচে গেড়ে ফেলেছি তোমরা তাদেরকে খনন করে করে বের করো নাম দিয়েছ হরপ্পার সভ্যতা নাম দিয়েছ মহেন্দ্র দারোর সভ্যতা ঠিক কিনা বলেন মহেন্দ্র দারোর অসভ্যতা ও সমস্ত জাতিকে বেয়াদবির কারণে আল্লাহ মাটির অভ্যন্তরে গেড়ে ফেলেছে কোরআন তার সাক্ষ্য দিচ্ছে সভ্যতা এরা সভ্য ছিল না আল্লাহ বলছে তোমরা এখনো দেখবে তার হাম্মাম খানা আছে নাকি আশ্চর্য তারা ছিল জালেম এদের দালানের ধ্বংসাবশেষ এদের হাম্মাম করা পর্যন্ত রেখে দিয়েছি আল্লাহ একবার পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম ব্যক্তি মুসলমানদের নয় শুধু সমগ্র দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সমাজ তার শুধু মোকদ্দমা পড়তে লাগবে তিন মাস দুনিয়ার ইতিহাসকে সংক্ষিপ্ত করে বলেছেন সমগ্র পৃথিবীর সভ্যতার নুড়ি গুলো পাথর গুলো সভ্যতার ধ্বংসাবসরের সাথে আমি কথা বলেছি ইবনে খলদ বলছে কোন সভ্যতা ইলিয়ট বলছে ফলিং টাওয়ার জেরুজালেম एथेंस, अलेक्जेंड्रिया, लंडन, भीयना, अंद्रियल, अंद्रियल। समस्त शब्बतार पाथर गुल भेंगे दाच्छे, चोविनीक शब्बता, इरानियन शब्बता, उनेक शब्बता भीती भीते चिलो, शे गुलू के आचे? ইবনে খলদন বলছে, आमि शब्बतार पाथर गुल के दिग्गधा আমাকে একটা কথা বলছে ইট ইজ ইন্ডাস্ট্রিজ এটা ছিল জুলুম এটা ছিল কি ঝুলো আল্লাহ কয় এই জাতি ধ্বংস কেন হলো ওয়াহিয়া জলে মাথুন এরা কি ছিল জালেম মুসলমানদের উপরে আজ তোমরা জুলুম করছো আমাদের ভিতরেও জালেমদের দোষর এক গুষ্টি আছে না নাই পানির অভ্যন্তরে দরিয়ার পানি দিয়ে হাজার জনপদকে বস্তি দিকে বিরান করে দিয়েছে সে পানি মাঝে মাঝে আসে কিনা সব থেকে বেশি গোর কি হয়েছিল ডুবে দিয়েছিল কোন জাতিরে কাউমে কাউমে নু কোন জাতি নু আল ইসলামের জাতিকে পয়গম্বর গেছিল না যায় নাই ধ্বংস করে দে তারপর দোয়া পয়গম্বর পয়গম্বর দোয়া যেমন কবুল 
بدعو گی وقال نوح رب لا تجر على الارض من الكافرين ديارا এই জনপদ আল্লাহ তোর গদব দিয়ে হালাক করে দেয় এদের নারী পুরুষ কাকেও জীবিত রাখে নুয়াল আসলামের বদদোয়া কবুল হইছে না হয় নাই বদদোয়া কি প্রথম দিন দিল না এর আগে দাওয়াত দিয়েছিল রব্বে ইন্নি দাউতু কাউমি লাইলাও ওয়া নাহারা ফালাম ইয়াজিদহুম দুআই ইল্লা ফিরারা আমি জনপদেরকে রাতে দাওয়াত দিয়েছি দিনে দাওয়াত দিয়েছি সুম্মা ইন্নি দাউতুহুম জাহারা সুম্মা ইন্নি আলানতু লাহুম ওয়া আসরারতু লাহুম ইসরারা সুবহানাল্লাহ পরওয়ারদিগার আমি জনপদের কাছে কলেমার দাওয়াত নিয়ে গিয়েছি আল্লাহ তোমার কিতাব তোমার সহি বানিয়ে গিয়েছি রাতে দাওয়াত দিয়েছি দিনে দাওয়াত দিয়েছি একাকি দাওয়াত দিয়েছি জমা করে করে দাওয়াত দিয়েছি যত দাওয়াত দিয়েছি কাউম তত গোমরা হয়েছে ঠিক কি না কই যত ওয়াজ চলের এত মানুষ গোমরা ওর এটা কি আলামত ভালো না খারাপ অতঃপর তিনি বললেন ওয়াকালা নূহুর রাব্বে লা তাজার আলাল আরদে মিনাল কাফিরিন দায়্যারা ইন্নাকা ইনতাজারুহুম ইউদিল जनपद रखसे बर्बाद कर दिए ध्वस कर मुहम्मद रसुल्ला रसुल्ला दिए इबन अब्बास फरमार আকাশ যেন মেঘাচ্ছন্ন সূর্যের গ্রহণ শুরু হয়েছে নবী করিম সুলাম নামাজের ভিতর দাঁড়িয়ে গেলেন ইবন আব্বাস রাওয়াত লম্বা হারে যাই বলতেছেন আর এত লম্বা নামাজ বললেন রসুলি পা সাল্লাম যখন রুগুতে গেলেন হজরত ইবনে আব্বাস ফরমান আমি আমার কাছে মনে হলো মোহাম্মদ রসুল্লাহর মাথা উঠাবে না সুবাহ হুজুর আবার শেষ দেয় গেলেন আমার কাছে মনে হলো আল্লাহর পৈগম্বর আর জমিন থেকে মাথা উঠাবে না দিগা আমার উন্মতের ধ্বংস করে দিও না গুনাহের কারণে আমার উন্মতের উপরে গজব দিও না সূর্যের অন্ধকার দেখে গ্রহণ দেখে আল্লাহ রসুল একথা যেন মনে করেছিলেন খুদার গজব বুঝি দুনিয়াকে ঘিরে ফেলেছে আমার উম্মতের ভিতরে আমার সাহাবাই কেরাম রাতের শেষে এখনো ক্রন্দন করে আয় আল্লাহ তালা রাতের শেষে যারা কাঁদে তুমি তাদেরকে গজব না দেওয়ার ওয়াদা করে যাহানাল্লাহ আল্লাহ তালা যখন গজব দেওয়ার জন্য কোন জমিনের দিকে নজর করে আল্লাহ দেখেন দুই আওয়াজ আল্লাহ বলেন সেই জমিনের উপরে দুইজন মানুষকে দেখে আমি গজব মুলতবি করে দিই কয়জন দুইজন আমি যখন দেখি ওই জমিনে যে জমিনকে গজব দেওয়ার জন্য ঠিক করে যে গজবের ফেসলা হয়ে গেছে আমি দেখি গজব দেওয়ার আগে দিয়া বৈশিষ্ট কি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস কে জিজ্ঞাসা করা হবে আবদুল্লাহ ইবনে অমর কে হজরত কথা দাও জলিল কাদার তাহাবি হে যে 
জেনে রাখো আমার আব্বাদের রাত কিভাবে যেত আবু বকরের রাত কিভাবে গিয়েছে শুনে রাখো হে কাতাদ রাদিয়াল্লাহ তাআলা ফাইজা কানাল লাইলু কানু রহবানা রাত যখন এসে যেত সাহাবা ইকরামের পীর বিছনা থেকে আলাগ হয়ে যেত সুবহানাল্লাহ আয় আল্লাহ তাআলা শেষ রাতের জাগরণ শীল তোমার গোলামদের ভিতরে আল্লাহ আমাদের নাম লিখে দাও ফাইজা কান আল্লাহু কানু রহবানা ওয়া মাকান আল্লাহু লিয়াজলিমাহুম ওয়ালাকিন কানু আনফুসাহুম ইয়াজলিমুন আমি আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুম করি নাই কারুনের উপরে জুলুম করি নাই কোন জনপদের উপরে জুলুম করি নাই তারা আল্লাহর পয়গম্বরদের দাওয়াত কে অস্বীকার করেছে নবীদের দাওয়াত কে অস্বীকার করেছে আল্লাহর ওহি কে অস্বীকার করার কারণে আল্লাহর গজব তাদের উপরে জরুরি হয়েছিল ঠিক কিনা আমি আলোচনার প্রসংহারে এসে গেছি যে দুটো আয়াত আমি তেলাওয়াত করেছিলাম সে দুটো আয়াত আমাদের কাছে রাখছে এই কথা কোন অহংকারী কোন দাম্বিক শক্তি বাহাদুর যারা দেখিয়েছিল তারা কেউ আল্লাহর গজব কেউ ঠেকাতে পারো নাই ঠিক কিনা বলেন সকলেই তোমাদের দাম্বিকতা অহংকার আল্লাহর গজবের কাছে অসহ আর সমগ্র ধ্বংস গজব এসেছিল কি কারণে বা কল্যাণ আল্লাহ তারা বলেন আখা যে না বেজাম্বিহি গুনার কারণে সমস্ত আজাব কেন এসেছিল গুনা নাই কেউ বলতে পারে গুনার থেকে বাসার উপায় কি তৌবা কি হে আব্দুল্লাহ এবনে মসুদ কোরআন শরীফে আল্লাহর গুনাগার গোলামদের জন্য সমস্ত অসহায় বন্দার জন্য সব চাইতে আসার কথা কোরআনের কোথায় আছে হজরত মর দিকে থাকে কি জাতের আলেম আব্দুল্লাহ এবনে মসুদ জবাব দিচ্ছে প্রশ্ন করার সাথে জবাব প্রশ্ন করার সাথে জবাব আমিরুল মোমিন কোরআন জরিবে হতাশাগ্রস্ত গুণাগারদের জন্য আল্লাহর কোরআনের সব থেকে আসার আয়াত এখানে আছে আল্লাহ ডেকে বলছে তোমরা আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হয়ে যেও নাজবিজে কুচ্ছিতে আল্লাহ তালা বলেন আমার দয়া আমার গজবের উপরে আছে সুবাহান আল্লাহ আল্লাহর দয়া বেশি না আজাব বেশি আমাদের জন্য আজকে কোরআন শরীফের আয়াত বলছে গুনা থেকে হায়াতের ফরেস করো গুনা থেকে বাঁচো না হলে দুনিয়ার কোন শক্তি আল্লাহর গজব ফেকাতে পারবে না কোন গুনাগারকে আল্লাহ তালা জমিনের উপর থাকতে দেয় নাই ঠিক কিনা বলেন আসার মেরেছে জমিনের উপর থেকে আল্লাহ তালা আমাকে আমার ভাইদেরকে যাদেরকে অতীতে গজব যে কারণে দিয়েছিল যে গুনার কারণে সে গুনা থেকে আল্লাহ আমাদেরকে তৌবাতুল নসু বকশিস করো কোরআনে পাকের হেদায়ত দিয়ে আল্লাহ আমাদেরকে মোনাওয়ার করে দাও আর দুই দিনের যে প্রোগ্রাম রয়েছে আল্লাহ তুমি এই প্রোগ্রামকে তোমার কুদরত দিয়ে আল্লাহ তুমি ইন্তজাম তামাম ব্যবস্থাকে তোমার কুদরতের হাতে গ্রহণ করো
اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين পরবর্তী দিকার কুরআন শরীফের মাহফিল শেষ করার পান্তে আল্লাহ তাআলা তোমার কাছে আমরা গুনাহগারের হাত তুলেছি আমাদের সাথে শত শত আলেমেরা তোমার কাছে হাত উঁচু করেছে আল্লাহ তাআলা হাদিস শরীফে পড়েছিলাম আল্লাহ তাআলা তুমি তোমার পরিচয় দিয়েছো আমি আলেম আলেমদেরকে ভালোবাসি আল্লাহ তুমি তাদেরকে হেদায়তের ভিতরে জায়গা দাও তোমার কোরআন জরিবের বিধান জমিনে কায়েম করার জন্য তোমার যে সমস্ত গোলামেরা জীবন হাতে দাওয়া পেশ করতেছে আল্লাহ তুমি তাদের দায়িত্ব তোমার কুদরতের হাতে উঠাও তোমাদের কাছে কি ওই বেদুইনের কথা মনে আছে সাবাই গ্রামকে তিনি বললেন যে বেদুইন তার উটের উপরে সমস্ত সামান দেখে বিশ্রাম করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ঘুমের থেকে জাগ্রত হয়ে দেখলো উট তার কাছে নাই সামান যুদ্ধ পালিয়ে গেছে বেদুইন কেন্দ্রে শুরু করলো কি করে মরু পারি দেবে নিশ্চিত মরণ তার সামনে কানতে কানতে আবার ঘুমিয়ে গেল নবীজি বর্মান আবার ঘুমের থেকে জাগ্রত হয়ে দেখলো হারিয়ে যাওয়া উট ফিরে এসেছে महाफिल के जमीन हेदायत महापरिचे <laughs> তাদের পক্ষে কথা বলবে তাদের ভিতর আমাদের নাম লেগে দাওয়ানীফের মা বিরে যারা পায়ে হেঁটে হেঁটে এসেছে এই পা গুলোকে যার নামে যাওয়ার হুকুম যে কান দিয়ে কোরআন জরিবের আওয়াজ শুনেছে সে কান গুলোর ভিতরে জাহান নামের আগুনের দাহ দিও না আমাদের থেকে কেড়ে নাও গুমরাহি নিয়ে এসেছিলাম আল্লাহ তালা হেদায়ত দিয়ে মালামাল করে দাও অসুস্থতা নিয়ে এসেছি পরিবারের ভিতরে অসুস্থ লোক রেখে এসেছি হাত নামাবার আগে সেবা দাও মরবার দিঘা আল্লাহ আমার কণ্ঠ থেকে আমার পেটের বিমার কে আল্লাহ তুমি মেহরবানি করে আমার কণ্ঠ থেকে আমার পেটের এবং গলার বিমার কে আমার দেহ থেকে উঠিয়ে দাও যত অসুস্থ লোকেরা হাত তুলেছে আল্লাহ তাদেরকে সবাই আজ লাভ করো 
এই পুরোহার দিকে আর কোরআন প্রেমের মাহফিলকে যারা সহযোগিতা করলো আল্লাহ তুমি তাদেরকে জান্নাত দিয়ে সহযোগিতা করো তাদের মাথার উপর তোমার হাত রাখো পূর্ব দিকে এই জমাত কে জাতির কাছে আপন করে দাও মসি <laughs> اللهم اجعل اخر كلامنا عند سقرات الموت شهادة لا اله الا الله محمد رسول الله